السلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو اور چینل امیزنگ دنیا دوستوں عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ خلا مکمل طور پر خالی ہے اور اسی خیال کی وجہ سے اسے خلا کہا جاتا ہے دوستوں خلائی دنیا انتہائی پر اسرار اور ہماری اس دنیا سے بے انتہا مختلف ہے یہ ایسے چونکا دینے والے حقائق کے مالک ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے سائنسدان مسلسل اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی راز سے پردہ اٹھتا ہے دوستو آج میں آپ کو خلائی دنیا سے متعلق چند ایسے حقائق پیش کرنے جا رہا ہوں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف پلیز سبسکرائب اوور چینل اینڈ پریس دا بیل آئیکن سو یو نیور مس اینی ویڈیو فرام امیزنگ دنیا نمبر سیون خلائی قانون اسپیس لا دوستو آپ کو سن کر بہت حیرانگی ہوگی کہ جس طرح ہماری دنیا کے کچھ قواعد و ضوابط اور قوانین ہیں اسی طرح خلائی دنیا کے بھی کچھ قوانین مرتب کیے گئے ہیں جی ہاں دوستوں یہ بالکل سچ ہے اور یہ قوانین یونائٹیڈ نیشن آفس فار آؤٹر اسپیس افیئرس کی جانب سے نافذ کیے گئے ہیں ان قوانین کا مقصد یہ ہے کہ خلا نہ تو جنگی علاقہ بنایا جا سکے اور نہ ہی وہاں کسی قسم کے کیمیائی ہتھیاروں کے تجربات کیے جا سکیں نمبر سکس خلائی لباس اسپیس سوٹ دوستو خلا میں رہنا دنیا میں رہنے سے بالکل مختلف ہے جی ہاں دوستو اگر آپ خلا میں ہیں تو بغیر خلائی لباس کے آپ صرف پندرہ سیکنڈ تک ہی زندہ رہ سکتے ہیں کیونکہ دوستو خلا میں دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے بغیر خلائی لباس کے ہوا پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ انہیں پھیلا دیتی ہے اور خون پر بھی اثر انداز ہوتی ہے اور یہ سب کچھ صرف پندرہ سیکنڈ کے مختصر ترین وقفے میں ہوتا ہے اور انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے نمبر فائیو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن آئی ایس ایس دوستو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن ایک مصنوعی ساخت ہے جو بیرونی فضا میں انسانوں کے رہنے کے لیے تیار کی جاتی ہے دوستو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی لمبائی تین سو ستاون فٹ ہے جو کہ ایک امریکی فٹ بال گراؤنڈ کی لمبائی سے صرف تین فٹ کم ہے اس کا وزن نو لاکھ پچیس ہزار پونڈ ہے اور یہ خلا میں روانہ کیا جانے والا سب سے بڑا مصنوعی اسٹرکچر ہے دوستو اس اسٹیشن کا دورہ دو سو تیس افراد نے کیا ہے جو کہ اٹھارہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور انہوں نے یہاں پہ ریسرچ کی نمبر فور سیاروں کی حرکت مومنٹ آف پلانٹس دوستو ہماری خلا میں سائنس دانوں نے سیاروں کی حرکت سے متعلق بھی اہم انکشاف کیا ہے ہماری خلا میں زمین کے علاوہ اور بھی بہت سے سیارے ہیں اور انہی سیاروں میں ایک وینس بھی ہے دوستو سائنس دانوں کے مطابق وینس زمین کی مخالف سمت میں انتہائی سست روی سے گھومتا ہے اور زمین کے گرد اس کا چکر دو سو ترتالیس دن میں مکمل ہوتا ہے جبکہ یہی چکر سورج کے گرد دو سو پچیس دن میں مکمل کرتا ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کیونکہ یہ سیارہ سورج سے زیادہ نزدیک ہے اس لیے سورج کے گرد چکر جلدی مکمل کر لیتا ہے نمبر تھری موسم کا تبدیل ہونا چینج آف ویدر دوستو جیسا کہ ہم میں سے بہت سے دوست ایسا سوچتے ہوں گے کہ خلا کا موسم ہمیشہ سرد ہوتا ہے تو دوستو یہ بالکل غلط ہے کیونکہ سائنس دانوں نے انکشاف کیا ہے کہ خلا کا موسم ہمیشہ سرد نہیں ہوتا خلا کے اندھیرے مقامات پر درجہ حرارت منفی دو سو ستر ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے جبکہ اگر آپ زمین کے قریب ہیں اور سورج سر پر موجود ہے تو آپ کو شدید گرمی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت ایک سو اکیس ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے دوستو اسی وجہ سے خلائی لباس سفید رنگ کا ہوتا ہے جو کہ گرمی سے بچنے میں مدد دیتا ہے نمبر ٹو ملبے کا موجود ہونا اسپیس جنگ دوستو میرے اور آپ کے خیال میں تو خلا کو خلا کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ خالی ہے لیکن دوستوں ایسا بالکل نہیں ہے کیونکہ سائنس دانوں کے مطابق خلا میں اس وقت بے انتہا ملبہ موجود ہے دوستو یہ ملبہ خلا میں بھیجے جانے والے راکٹ کے پارٹس ہیں اور وہ مردہ سیٹلائٹس ہیں جو خلا میں بھیجے جاتے ہیں دوستو ایک اندازے کے مطابق اس وقت کچرے کے طور پر خلا میں تیئیس ہزار اشیاء موجود ہیں جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں اس ملبے کے سب سے زیادہ ذمہ دار امریکہ روس اور چین ہیں نمبر ون نیلا سورج بلو سن 
दोस्तों ब्लू सन खला से मुतल किया जाने वाला साइंसदानों का सबसे बड़ा इनकशाफ है दोस्तों स्पेस में मौजूद बहुत से सैयारे हैं और इन्हीं सैयारों में से एक मार्स भी है साइंसदान चांद के बाद अब मुख्तलिफ किस्म के सैयारों के बारे में हैरान कन इनकशाफा कर रहे हैं दोस्तों जैसे हमारी दुनिया में तो हम सूरज का रंग पीला या जर्द देखते हैं लेकिन खला में मौजूद मरीख पर गरूब आफ्ताब के वक़्त सूरज के इर्द गिर्द का रंग नीला हो जाता है जी हाँ दोस्तों इस मंजर की पहली रंगीन तस्वीर साल 2015 में खलाई गाड़ी क्यूरियोसिटी ने खींची दोस्तों नासा के मुताबिक चूँकि मरीख के माहौल में मौजूद जरात साफ होते हैं इसलिए वो नीले रंग की रोशनी को तेज़ी से गुजरने की इजाज़त दे देते हैं इसीलिए वहाँ सूरज का रंग नीला होता है तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें